ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கண்டிஷன் வந்து பேக்கின்சன் டிசீஸ் இந்த பார்ட் ஒன் வீடியோவில் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் ஈடியாலஜி அண்ட் கிளினிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்ட்ரடக்ஷன் பேக்கின்சன் டிசீஸ் வந்து ஆல்சோ நோன் அஸ் அ ஷேக்கிங் பேல்சி ஏன் அது ஷேக்கிங் பேல்சின்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு முக்கியமான இம்பார்ட்டண்டான ஃபியூச்சர் அதாவது கிளினிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபார் பேக்கின்சன் பார்த்திங்கன்னா ட்ரமர் இந்த ட்ரமர் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு கையெல்லாம் நடுக்க மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஷேக்கிங் பேல்சின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவர் பண்ணது வந்து ஜேம்ஸ் பேக்கின்சன் இன் 1817. செவன்டீன் இது வந்து ஒரு ப்ராக்ரெசிவ் நியூரோ டீஜெனரேட்டிவ் டிசார்டர் ஆஃப் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஏன்னா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் அதுலேயும் எதை அஃபெக்ட் பண்ணுனா டோபமென்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் பேசல் கேங்க இந்த பேசல் கேங்லியான் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சென்டர் ஆஃப் த பிரெயின் பிரெயினோட சென்டரில் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இதோட வேலை என்னன்னா இந்த பிரெயின்லேருந்து மசிலுக்கு பாஸ் ஆகுது இல்லையா சிக்னலை அதை மேனேஜ் பண்ணி கரெக்டாக சென்ட் பண்ணுறது தான் இந்த பேசல் கேங்லியோட ஒர்க் நெக்ஸ்ட் அதில் இருக்க முக்கியமான இந்த டோபமைன் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா டோபமைன்றது ஒரு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் ஸோ இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் எப்பப்பெல்லாம் அதோட வேலை அதிகமான அதோட ரோல் எப்பப்பெல்லாம் இருக்குன்னா இப்போ எனி டைப் ஆஃப் ஒரு மூமெண்ட்டு இல்லை மெமரி ஃபங்க்ஷன் மோட்டிவேஷன் அட்டென்ஷன் இல்லை ஒரு ரிவார்ட் கிடைக்கிது ஒரு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஸோ இந்த நேரத்துலலாம் இந்த டோபமைன் செக்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் இந்த டோபமைன் சிஸ்டம் ஆஃப் பேசில் கேங்லியன் மெயினாக அஃபெக்ட் ஆகுறதுனால தான் பேஷண்ட்டுக்கு மோட்டார் அண்ட் நான் மோட்டார் சிம்டம்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இப்போ பார்க்கின்சன் டிசீஸ்னால் என்னென்ன டெஃபினிஷன் பார்த்தாச்சு பார்க்கின்சன் டிசீஸ் இல்லைனா அதை வந்து இடியோபத்திக் பார்க்கின்சன் சொல்லுவாங்க அதுதான் மோஸ்ட் காமன் டைப்பு மெயினாக பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க இது மெயினாக அதோட காசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜெனிட்டிக் அண்ட் என் என்விரான்மெண்டல் காசஸ் தான் அதில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் இருக்குது லேட் ஆன்செட் அண்ட் ஏர்லி ஆன்செட் லேட் ஆன்செட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ப்ளஸில் இருக்கவங்களுக்கு தான் மெயினாக அஃபெக்ட் ஆகும் ஏர்லி ஆன்செட் பார்த்திங்கன்னா பிலோ ஃபார்ட்டிக்கு உள்ளவங்களுக்கே அஃபெக்ட் ஆகும் செகண்டரி பார்க்கின் சோனிசம் ஏன் அதை செகண்டரி பார்க்கின் சோனிசம் சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஆக்சுவலான காசஸ் வந்து டோபமைன் சிஸ்டம் ஆஃப் பேசில் கேங்லியானில் பிரச்சனை இருக்கிறனால தான் பார்க்கின் சோனிசம் வருது பட் இதோட காசஸ் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது வைரஸ் டாக்ஸிக்ஸ் ட்ரக் ட்யூமர் ஹெமி ஆட்ரோஃபி மெட்டபாலிக் டிசார்டர் ஸோ இந்த மாதிரி காசஸ் இருக்கனால பார்க்கின் சோனிசம் வந்து அது செகண்டரி பார்க்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா பேசில் கேங்லியானில் ட்யூமர் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இந்த ட்யூமர்னால என்ன ஆகுனா இந்த பேசில் கேங்கோட சிஸ்டம் அதோட ஒர்க் நார்மல் ஒர்க்கே அஃபெக்ட் ஆகுனால பார்க்கின்சன் சிம்டம்ஸ் அது பட் வந்து அதோட ஆக்சுவல் காசஸ் பார்த்திங்கன்னா டியூமர்னால தான் பார்க்கின்சன் சிம்டம்ஸ் வருது அதனால தான் இதை செகண்டரி பார்க்கின்சன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கின்சன் ப்ளஸ் சின்ட்ரோம் இந்த சின்ட்ரோம் வந்து பார்க்கின்சன் மாதிரியே இருக்கும் அதாவது இட்ஸ் மிமிக்ஸ் லைக் பார்க்கின்சன் பட் அதோட ஆக்சுவல் காசஸ் பார்த்திங்கன்னா அதர் நியூரோ டீஜெனரேட்டிவ் டிசார்டர்னால இந்த பார்க்கின்சன் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா அல்சிமர் டிசீஸ் வித் பார்க்கின்சன் இந்த அல்சிமர் டிசீஸ் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு நியூரோ டீஜெனரேட்டிவ் டிசார்டர் தான் அட் லாஸ்ட் அது ப்ராக்ரஸ் ஆகி போகும்போது மெமரி லாஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த பேஷண்ட்க்கும் பார்க்கின்சன் சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் அதாவது கிளினிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த பேஷண்ட் பார்க்கும்போது நம்ம அவங்களுக்கு பார்க்கின்சன் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அதோட ஆக்சுவல் காசஸ் எதனால அந்த சிம்டம்ஸ் எடுத்துனா அல்சிமர் டிசீஸ்னால தான் அந்த சிம்டம்ஸ் வந்துச்சு ஸோ இது எப்படி சொல்லலாம்னா பார்க்கின்சன் ப்ளஸ் சிண்ட்ரோம் தான் சொல்லுவோம் ஏன் இப்படி த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பேசியல் கேங்லியானில் மட்டும் பிரச்சனை இருந்தால் பார்க்கின்சன் வராது அது எந்த காசஸ் வேறு தான் இருந்தாலும் பார்க்கின்சன் வரும்னால தான் இப்படி த்ரீ டைப் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்க இன்சிடென்ட் பார்த்திங்கன்னா செவன் டு டென் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்பிள் வந்து வேர்ல்டு வைடில் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அது டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்பிள் வந்து சிக்ஸ்டி ப்ளஸில் உள்ளவங்க தான் பார்க்கின்சன் டிசீஸ்க்கு அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கிளினிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன் அதில் ஃபஸ்ட்டு சிம்டம்ஸ் என்னென்னா ரிஜிடிட்டி இந்த ரிஜிடிட்டினா எப்படி இருக்குன்னா இன்க்ரீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு த பேசி மூமெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பார்க்கின்சன் கேஸ்க்கு வந்து ஒரு எல்போ ஃப்ளெக்ஷன் ட்ரை பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம தெரப்பிஸ்ட் வந்து எல்போ ஃப்ளெக்ஷன் அதாவது பேசி மூமெண்ட் பண்ணும்போது அவங்க நம்மளுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி ஃபீல் ஆகும் ஏன்னா மசில் வந்து பயங்கரமாக டைட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரிஜிடிட்டிக்கும் ஸ்பாஸ்டிசிட்டிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்க்கலாம் ரிஜிடிட்டியும் ஸ்பாஸ்டிசிட்டி ரெண்டுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு த பேசி ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் தான் பட் ஸ்பாஸ்டிசிட்டி வந்து எனி ஒன் குரூப் ஆஃப் மசில் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் அதாவது அகோனிஸ்ட் இல்லைனா ஆன்டகோனிஸ்ட் ஆனால் ரிஜிடிட்டி பார்த்
இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து லாஸ் ஆஃப் பெட் மொபிலிட்டி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ அதனால் செகண்டரி காம்ப்ளிகேஷன் கண்ட்ராக்சர் இல்லை பாஷல் டிஃபார்மிட்டி ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து செகண்டரி ஹால்மார்க் சைன் ஃபார் பாக்கின்சன் வந்து பிராடி கைனேஷியா அதாவது ஸ்லோனஸ் ஆஃப் மூமெண்ட் மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் எதனாலலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வீக்னஸ்ஸு ட்ரமர் ரிஜிடி ட்ரமர் வந்து தேர்ட் ஹால்மார்க் சைன் அதை அடுத்தது பார்க்கலாம் ரிஜிடிட்டி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் ஸோ அதனால் வீக்னஸ் இருக்கிறதெல்லாம் பிராடி கைனேஷியாவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஏன் இப்படி நடக்குதுனா ஒரு மசிலோட இன்சஃபிஷியன்ட் ரெக்யூப்மெண்ட் அதாவது நம்ம ஒரு மூமெண்ட் பண்ணுறப்போ அந்த மசில் வந்து ஃபயர் ஆகணும் அந்த மசில் வந்து ஆக்டிவேட் ஆனால் மட்டும்தான் அந்த மூமெண்ட் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும் பட் இதில் வந்து மூமெண்ட் வந்து இனிஷியேட் பண்ணுற மசிலே வந்து ஒரு ஆக்டிவாகவே இருக்காது ஸோ மூமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்லோவாக தான் அதுவும் இல்லாமல் பேஷண்ட்டோட தாட்டும் ரொம்பவே ஸ்லோவாக இருக்கும் ஸோ அதுவும் பிராடி கைனிஷியாவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அதனால் இவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பான்டினியஸ் மூமெண்ட் எதுவுமே பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஹைப்போ கைனிஷியா அதாவது மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கும் அது பாக்கின்சனுக்கு எப்படி இருக்கும்னா இப்போ ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நார்மலாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் போக போக வந்து ரொம்ப கம்மியாக குட்டி குட்டியாக எழுத ஆரம்பிப்பாங்க அதை வந்து மைக்ரோகிராஃபியான்னு சொல்லுவாங்க பாக்கின்சன் கேஸோட ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்லாம் எதுவுமே இருக்காது ஸோ அதை வந்து மாஸ்க் லைக் ஃபேஸ் இந்த பிராடி கைனேஷியாவுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அசோசியேட்டட் மூமெண்ட் அதாவது ஆம் ஸ்விங் இருக்கு இல்லையா நடக்கும் போது கை வீசி நடக்கும் இல்லையா ஸோ அது வந்து பாக்கின்சன் கேஸ்க்கு வந்து இருக்காது ஏன்னா ரெஜிடிட்டிலையும் பார்த்தோம் ப்ராக்சிமல் குரூப் ஆஃப் மசில் தான் ஃபஸ்ட்டு அஃபெக்ட் ஆகும் இந்த பிராடி கைனிஷியாலையும் பார்த்திங்கன்னா மசில் வந்து இன்சஃபிஷியண்டாக ஒர்க் ஆகிறனால பேஷண்ட் வந்து கையை வீசி நடக்க மாட்டாங்க தேர்ட் ஹால்மார்க் சைன் வந்து ட்ரமர் ட்ரமர்னால் ஒரு இன்வாலண்ட்ரி ஷேக்கிங் ஆர் ஆசிலேட்டிவ் மூமெண்ட்டு மெயினாக பார்த்திங்கன்னா அது ஹேண்டு ஹேண்டு அண்ட் ஃபுட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு அஃபெக்ட் ஆகும் அதுவும் ஒன் சைட் ஆஃப் த பாடி தான் அஃபெக்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் அது ப்ராக்ரஸ் ஆகி ஜா டங்குன்னு ப்ராக்ரஸ் இந்த பாக்கின்சன் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டிங் ட்ரமர் தான் ப்ரெசென்டில் இருக்கும் ரெஸ்டிங் ட்ரமர்னால் இப்போ ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ட்ரமர் அதாவது கை நடுக்கம் இருக்காது பட் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது அந்த கை நடுக்கம் இருக்கும் பட் வந்து இது வந்து ஸ்லீப் அப்போது டிஸப்பியர் ஆகிக்கிறோம் இவங்களுக்கு வந்து கையில் பார்த்தீங்கன்னா பில் ரோலிங் ட்ரமர் இருக்கும் அதாவது இப்போ ஜமம் பண்ணுறவங்க வந்து அந்த மாலையில் வந்து கையில் ரோல் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்களே ஸோ அந்த மாதிரியும் இவங்களுக்கு ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும் ஃபோர்த் ஹால்மார்க் சைன் பார்த்திங்கன்னா பாஷல் இன்ஸ்டெபிலிட்டி அப்நார்மலாக ஒரு பாஷரும் பேலன்ஸும் இருக்கிறனால தான் இன்ஸ்டெபிலிட்டி பேஷண்ட்டுக்கு இருக்குது ஏன் அப்படின்னா ஆன்டி கிராவிட்டி மசிலும் ஓவராக வீக் ஆகுது ஸோ வீக் ஆகிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுறாங்க பேஷண்ட் வந்து ஃபார்வர்டாக ஃப்ளெக்ஸ் ஆகிறாங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா நெக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்வர்ட் ஹெட்டாக போகுது தொராசிக் பார்த்திங்கன்னா கைஃபோசிஸில் போகுது எல்போ ஃப்ளெக்ஷனில் போகுது நீ ஃப்ளெக்ஷனில் போகுது ஆங்கிள் பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஸில் இருக்கும் ஸோ பேஷண்ட் பார்த்திங்கன்னா வாக் பண்ணும்போது டோ வாக்கிங்காக தான் இருக்கும் ஸோ பேஷண்ட்டோட பாஷர் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளெக்ஸ்டு பாஷர் ஆர் ஸ்டூப்டு பாஷர்னு சொல்லணும் செகண்டரி மோட்டா சிம்டம்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மசில் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா ப்ரைமரி மோட்டா சிம்டம்ஸ் எல்லாமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறனால பேஷண்ட் வந்து ஈஸியாக வீக் ஆயிடுவாங்க அப்போ டயர்ட் ஆகிறதுனால என்ன ஆகும்னா பேஷண்டோட மசில் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கும் வீக்காக தான் இருக்கும் பட் வந்து ஒரு ரெஸ்ட் இல்லைன்னா ஸ்லீப்க்கு அப்புறம் மொபிலிட்டியோ இல்லை மசில் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக தான் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார் ஃபங்க்ஷன் பாக்கின்சன் கேஸில் வந்து ஒரு மோட்டார் பிளானிங் வந்து எப்பயுமே பேஷண்ட்டால் பண்ண முடியாது ஒரு நார்மலான ரெகுலேட்ரி கண்ட்ரோல் வாலண்ட்ரி மூமெண்ட்லாம் லாஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ பேஷண்ட் வந்து ஒரு இனிஷியேட் பண்ணுற மூமெண்ட் வந்து ஹெசிடேட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ நம்மளால் வீக்காக இருக்குது அதை பண்ண முடியலன்னு சொல்கிறப்போ ஒரு மோட்டார் ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெசிடேட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கிளினிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கெய்ட் தேர்ட்டின் டு தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வந்து பாக்கின்சன் கேஸில் பார்த்திங்கன்னா பாஷல் இன்ஸ்டபிலிட்டியும் கெய்ட் டிஸ்டபன்ஸும் இருக்குது இப்போ அப்நார்மலாக ஃப்ளெக்ஸ்டு பாஷராக இருக்கனால தான் பேஷண்ட்க்கு வந்து இந்த கெய்ட் டிஸ்டபன்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நார்மல் இன்ஸ்டிவல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களோட சென்ட்ரல் ஆஃப் கிராவிட்டி ரெண்டு ஃபுட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிறத பேஸ் ஆஃப் சப்போர்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ சென்ட்ரல் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து பேஸ் ஆஃப் சப்போர்ட்டில் மெயின்டைன் ஆகிறனால தான் நம்ம வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் பட் பாக்கின்சன் கேஸஸில் பார்த்திங்கன்னா பேஷண்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே ஃப்ளெக்ஸ்டில் போயிட்டனால பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து ஃபார்வர்டாக தான் இருக்குது ஸோ அதை கேட்ச் பண்ண என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேஷண்ட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக டோ வாக்
பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரெஷன் ஆன்சைட்டிலாம் மோஸ்ட் காமனாக இருக்கும் பேஷண்ட்க்கு ஏன்னா இப்போ பேஷண்ட் வந்து ஒரு இண்டிபெண்டாக இருந்தவங்க ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு டிபெண்ட் ஆகும் போது அதிகமான டிப்ரெஷன் இருக்கும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஹாலிசினேஷன் டெலிவிஷன் இல்லை சைகோசிஸ்லாம் மோஸ்ட் காமனாக இருக்கும் பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே தனியாக பேசிப்பாங்க பட் வந்து அங்கே யாருமே இருக்க மாட்டாங்க பட் பேஷண்ட் சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது அங்கே ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களாக இருக்கலாம் இல்லை அவங்க வந்து ஏற்கனவே இறந்துருக்கலாம் ஆனால் அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இப்போவும் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட தனியாக பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்க சைக்கலாஜிக்கலாகவும் ரொம்பவே அஃபெக்ட் ஆகிருப்பாங்க ஆர்த்தோ ஸ்டாட்டிக் ஹை பொட்டென்ஷன் இப்போ வந்து பேஷண்ட் வந்து ஃப்ளாட்டாக படுத்திருக்காங்க ஸோ சடனாக வந்து உட்கார வைக்கும் போதோ இல்லை பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணும் போதோ சடன் ட்ராப் ஆஃப் பிபி பிளட் ப்ரெஷர் வந்து குறையிறது தான் ஆர்த்தோ ஸ்டாட்டிக் ஹை பொட்டென்ஷன் சொல்லுவாங்க இதை தாண்டி வேறு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும்னா இப்போ ரிஜிடிட்டி வந்து ட்ரங்கையும் அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால தொராசிக் அங்ஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஹேர்வே ஆப்ஸ்ட்ரக்ஷன் எயிட்டி வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸ்லீப்பிங் டிசார்டர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ நைட் டைமில் மோஸ்ட்லி தூங்க மாட்டாங்க யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் கான்ஸ்டிபேஷன் பிளட் ப்ரெஷர் ஹார்ட் ஹார்ட் ரேட்லாம் சடனாக சேஞ்சஸ் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் பார்ட் டூ வீடியோவில் வந்து பேத்தோ ஃபிசியாலஜி டேரெக்ட் அண்ட் இன்டெரக்ட் பார்த்துவே அதோட ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒரு ஸ்டோரியை வச்சு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதையும் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்